ప్రాణాలు పోయిన నాకు లెక్కలేదు నాకు ఆ చక్రంగా కావాలి మద్రాస్ ఇది నీ కూతురు కాదు నా కూతురు నా కూతుర్ని అన్యాయం చేసిన వాడు నా కొడుకైనా సరే అడ్డంగా నరికేస్తాను పోదు పెళ్ళై దిక్కెళ్ళి ఇదే పరిచయం నువ్వేమో మా అమ్మ మించప్పుడు మా అమ్మేమో నీ మించప్పుడు నా దిక్కెళ్ళే కదరే వారం రోజులు చిట్టి కూడా రాకుండా రోడ్ల మీద తిరుగుకుంటే ఆటోలో పడుతున్నా అయినా ఆయన కూడా ఫోన్ చేసి తప్పుతురు తప్పితే తప్ప మీరు బాగుపడరే ఏ ఏ ఉత్సవ సాగర్ లో ఏ రైలు కట్ట కింద నెత్తి నెత్తి పెట్టి చచ్చిపోతా అన్నా ప్లీజ్ కొంచెం సాయంత్రం కాదు హస్బెండ్ కొత్త చెవా తీసుకుపోంటే మంచి కంగారు పడకన్న నేను ఇంకో కొన్ని రోజుల్లో చచ్చిపోతున్నాను హార్ట్ ప్రాబ్లం అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ బయటకు వచ్చేస్తా నువ్వేం అనుకున్నంటే ఒక్క చిన్న మాట చెప్పరా మనం ఏమాత్రం ఆశపడకుండా ఏమీ ప్రయత్నం చేయకుండా దానంతటా అదొచ్చేది చావు ఒక్కటేనన్నా నాలాంటోడు ఎలాగూ బతకలేడు కావాలనుకున్నా నీకేం కరమన్నా బంగారు లాంటి లైఫ్ నీ వైఫ్ ని మదర్ ని ఒక్కసారి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడితే మొత్తం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది దానికి చావు దాకా ఎందుకన్నా బతకాలన్నా ఫైట్ చేయాలన్నా అంతేగాని చస్తానన్న మాత్రం అనకన్నా ఓకే థ్యాంక్స్ అన్నా వాటర్ ఇచ్చినందుకు సారీ అన్నా సుత్తు కొట్టినందుకు వస్తానన్నా సేవ్ బాయ్ సార్ అన్నా నేను రాజ్ తేడి పోవాలన్నా ఏడిగి పోవాలి సారా 
Yes, seharadobi.com. Jawa Telo speaking here. Two bedroom flat ka sir. Houseful, no flats. Pede para. Ye to be puru chede. Hey, ratri taagin dekha dekhle da. Ratri taagin de dekhtan ka dhaba va. Poddan na taagin de yakle du. Yeh chale yadava. Pede baba. Chale yakle du kikle dene bangaron lanti kwalni watchmanu jogon pogot kono. Ni pehlo. अड़ो <laughs> 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 नहीं था ना पैसा लोता ना तीस कौन लागे लोग करेंगे नीचे ही पैसा लागे ना ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रूपये मर्चिना <laughs> शाश्वत सदेस्ता असल ताते मिम्मल को चूडलेक रउडी की मनवण्डन अबद्धक्टर पद्मारा गार कदा बंगला <laughs> अनाथी अनाथाश्रम 
మాది అసలే రాయలసీమ బాంబులతో క్రికెట్ ఆడుకునేవాడు వీళ్ళని సార్ పుయ్యి పుయ్యి గళ్ళు ఈ గొడవ సెట్లు అయినంత వరకు నేను ఇక్కడే మీకు తోడుగా ఉంటాను వాళ్ళ సంగతి ఏంటో తెలుస్తాను ఉండిపోయిన తాత గారు వరుసలు కలిపి ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నావా మీతోనే కామెడీ తాతయ్య గారు అసలు సంగతి ఏంటంటే సినిమాలో కమీడియన్ గా ట్రై చేద్దామని వచ్చాను మీతో ఉంటే నాలుగు డైలాగులు నేర్చుకోవచ్చు మీకు సేవ చేసుకోవచ్చు అలాగే రౌడీల సంగతి కూడా చూసుకోవచ్చు అది ఇచ్చేస్తాం తాతయ్య గారు ట్యాగ్ ఈ రూమ్ లో పెట్టుకోనా సరే కానీ ఇంతకు నీ పేరేమిటి మనవడా చక్రం తాతయ్య గారు చక్రం ఇది చెన్నై నా పేరు చక్రం అండి ఈ కాలనీ అంతటికి మీరే దోబి అంట కదా డబ్బుల చాలా కాదులిక్క నేరం ఇల్లయి కిలక్కం పోగుం ఏంటి అగ్ని పర్వతం అమ్మో అలిగింది ఏ కాదులే నువ్వే సరిగ్గా చేసుడు పసుమారు ప్లీజ్ అమ్మా రోజుకు ఒకసారి దోల్ తీరిందా పల్లెగూడ బాబు దెబ్బ బాబు పద్మరావు గారికి మీరు ఏమవుతారు మనవండి అండి మీరు ఎందుకు దూరారు బాబు తగ్గులోకి మీరైనా చెప్పచ్చు కదా తాతయ్య గారికి ఆ యాదవ్ గారు పెద్ద డేంజర్ నా కొడుకు రెండు మూడు మాటలు కూడా చేశాడు తెలుసు అదేంటి సార్ అలా మాట్లాడతారు మా తాతయ్య గారు ఒకప్పుడు లక్షల మంది నవ్వించారు ఇప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నారు అలాంటి ఆయన మీ అందరి మధ్యన ఉండడం మీ అదృష్టం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వదిలేస్తారా అరే ఇంత పెద్ద కాలనీ ఉంది ఇంత మంది జనం ఉన్నారు మీ అందరు కలిసి రౌడీ గారు ఎంత అండి మంది ఎక్కువైతే మటానికి చేయటం ఆ కాలనీ గురించి ఐడియాలు కడుపులో పెట్టి కదులుతున్నావు అయితే విను ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నాడు బుచ్చి బాబు ఇప్పుడు ఆ విజయవాడ క్యాంప్ కు రాజశేఖర్ ఎంపీ పోస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరు కాపర్ చేశారు మనకి రాజకీయాలు మనకు వద్దనుకున్నాం క్యాన్వాసింగ్ చేస్తాం గెలిచేసాడు పైగా చిన్నప్పుడు గాలి పెట్టాలి ఫ్రెండ్ విజయ్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ డిఏసీ పోస్ట్ నుంచి ఐజీ పోస్ట్ ప్రమోషన్ కావాలన్నాడు ఈ పిక్ చేశాం శంకరమూర్తి ఆయన ఎవరండి నువ్వు పేపర్ చదువు రాజస్థాన్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యా ఏపీకి ట్రాన్స్ఫర్ కావాలన్నాడు ఈ పిక్ చేశాం వెళ్ళం తెచ్చిన కట్టు డబ్బులతో వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఎదో కబుర్లు చెప్పుకుంటుంటాడు పెద్ద డైలాగ్ కింగ్ ఈ హైదరాబాద్ రౌడీలు ఎవ్వడి మాట ఇన్సావరయ్యా అబ్బా అసలు వాళ్ళ కోర్టులు కేసులు పోలీసులు అంటే భయం లేదు అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను ఆ ముసలిడికి ఎందుకయ్యా ఆ ఇంటి మీద అంత యావా ఇవాళ పోతాడు తెలియదు రేపు పోతాడు తెలియదు ఆహా ఏదో రేటు నేను సెటిల్ చేసేస్తాను ఇచ్చేమను రౌడీలతో ఎందుకు పెట్టుకుంటారయ్యా మీరు ఇంకా నంబర్ టూ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ బసవరాజు అది కాదమ్మా డిపార్ట్మెంట్ అన్న తర్వాత కింద నుంచి పై దాకా అందరికి పర్సంటేజీలు ఉంటాయి ఇదేమన్నా కొత్త అది రూల్ అయ్యా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఉంది ఆరు కోట్ల కాంట్రాక్ట్ అందులో టెన్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఏమా ఓ ఐదు లక్షలు ఓ పది లక్షలు పంపించు ఏమా ఉంటా నీ ఇంటికి వస్తే మాకేం ఇస్తావు మా ఇంటికి వస్తే నువ్వేం తెస్తావు కలెక్షన్ కింగ్ ఆ ముసలాడు ఇప్పుడు అక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ప్యాలెస్ కట్టించి దేశాన్ని ఉద్ధరించేది చెప్పు ఆ ఇల్లు ఈ కాలనీకి ఒక దిష్టి చుక్కలాగా ఉంది అయిన రౌడీలతో పెట్టుకుంటారేంటమ్మా యదవ చేదస్తం కాకపోతేను నువ్వన్న వెళ్ళి చెప్పు నంబర్ ఫోర్ కిడ్స్ పిల్లలు కాదు పిడుగులు ఎవరిని తినిప్పుడు పడతారో తెలియదు హైటెక్ సిటీని జొరాస్ పార్క్ గా మార్చేయాలి ఇంకా నంబర్ ఫైవ్ యూ పంజాగుట్ట సెంటర్ లో పబ్బు కం డిస్కోర్ట్ కమ్ సె కమ్ దినానికి యాభై వేలు వస్తుంది అంతకన్నా తక్కువ వేసి నేను జైన్ బాగా నాకు ముప్పై లక్షలు కావాలి ముప్పై లక్షల లేకపోతే ముప్పై రూపాయలు తెలుతారు అనుకుంటున్నావు అమెరికా మరి అదే డబ్బు సంపాదించడం అంటే మా ఆటలు కాదమ్మా చేలో మేస్తే దూడ గట్టును మేస్తదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకే తెలియదు కాకలేని కోతులు చిరంజీవి సమస్యలు ఏమ్రా ఆ యాదవ్ అంత గొడవ అంటే మధ్యకాలం రాసాలే అధికారులు లక్ష్మి లక్ష్మి పెట్ 
లక్ష్మి ఎవరు అంటే ఆమె బాబు పాత సినిమాల్లో శోభన్ బాబు కొత్త సినిమాల్లో జగపతి బాబు ఆయనకిద్దరు ఒకే గ్లాస్ లో బ్రాంది విస్కీ కలుపు తాగుతాడు అంటే అటు నీ పద్ధతి నాకే అర్థం కావడం లేదురా అబ్బాయి కూతురికి పెళ్లి చేయాల్సిన వయసులో ఫీజులు రామా ఏమిటి కాలేజ్ మానేసావట నువ్వేగా డాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నావు త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదమ్మా ఇంకెన్నాళ్ళు ఎవరు కావురా నీ డబ్బు లక్ష్మి ఈ వయసులో పెళ్ళం పిల్లల్ని వదిలేసి ఈ బజార్ దాదా తిరుగుతున్నావు సిగ్గు లేదా డబ్బిచ్చి పాపం కడిగేసుకుందాం అనుకుంటున్నావా అడిగేవాడు లేరనుకుంటున్నావా లక్ష్మి 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 ఏ పౌరుషం వచ్చిందా ఈ బజార్ ది నీ పెళ్ళం ఎక్రమ్ నటుడు అనేవాడికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది బాధ్యత క్రమశిక్షణ ఎన్నో లక్షల మంది మనల్ని రంగస్థలం మీద తెర మీద చూసి ఆనందపడతారు నవ్వుతారు ఏడుస్తారు ఆలోచిస్తారు అనుకరిస్తారు అందుకే సమాజం పైన మనకి బాధ్యతా గౌరవము ఉండాలి జగమంతా మన కుటుంబం కావాలి జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది సంసార సాగరం నాదే సన్యాసం శూన్యం నాదే అబ్బాబా సూపర్ తాతయ్య గారు ఈ పాట నాకు మొత్తం నేర్పించాలి తప్పకుండా రేపే నేర్పుతాను ఆయన నాకు నిద్ర వస్తుంది నీకు రావడం లేదా పెందలాడే పనుకోను ఆయన నా దగ్గర నిద్రపోయేంత టైం లేదు తాతయ్య గారు జగమంత కుటుంబం నాది ఆ ఏకాకి జీవితం నాది నేర్చుకుందాం తాతయ్య గారు
ఇంతలా కాలనీలో దొంగలు పడ్డారంటే పాపం ఎవరింట్లో నడికుడి నరహరి నడమంత్రపు సిరి హరిహరి నరహరి గారు దాని గురించి చర్చించడానికే కాలనీ వాళ్ళంతా మీటింగ్ ఇట్టారు కొత్త సెక్యూరిటీ గార్డ్ ని పెట్టుకుంటారంట సోదర సోదరి మళ్ళారా ఈ సంవత్సరం మన కాలనీలో దొంగలు పట్టడం ఇది మూడోసారి మన పాత సెక్యూరిటీ గార్డు తాగుపోతే సూర్యబాబు సరిగ్గా పనిచేయబడడం వల్ల కొత్త సెక్యూరిటీ గార్డు పెట్టుకోవడం కోసమే ఈ మీటింగ్ ఎట్టా అందరి కడుపులు కొట్టి సంపాదించిన సొమ్ము ఉంటదేంటి ఎట్టా వచ్చిందో అట్టాకే పోతుంది నాకు ఎప్పుడో తెలుసు మాటలు చిన్నగా రాని బుచ్చమ్మా వెళ్ళాం తెచ్చిన కట్టం డబ్బులు వడ్డికి చెప్పు బతికే వాడు నువ్వు ఎదుగు వాళ్ళకి చూస్తున్నావా మా పుట్టింటి తెలుసినారు మా పుట్టింటి వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి తెచ్చుకుంటున్నాం మేమేం కూటి గతి లేని వాళ్ళం కాదు మేమే ఏ వడకు తెచ్చుకుంటాం అమ్మా మరి ఎక్కడ కష్టం ఇచ్చి అయితే బతుకుతాం అడ్డంగా సంపాదించడం మా అర్జాత్ కాదు ఐ కాదాం నువ్వేం సదాయి నమ్ముల నొక్కలే నువ్వేమో గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఎవరెవరెలా సంపాదించుకున్నారు కాదు బాయ్ ఇక్కడ మనం ప్రతి నెల కలెక్ట్ చేసి బుచ్చిబాబు గారి దగ్గర దాచుకున్నామే ఆ కాలనీ వెళ్ళి పెట్టుకుని రిలీజ్ చేస్తే మనం కొత్త సెక్యూరిటీ గార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఏంటి పెట్టుకునేది మొన్న బంజారేశ్వర్ జరిగింది పేపర్లో చదవలా దొంగల సెక్యూరిటీ గార్డ్ ని చంపడం నష్టపరిహారం మనం ఇవ్వటం నేను ఒప్పుకోను అంతెందుకు రాత్రి బౌళ్ళు పని బాట లేకుండా బే అవర్సులు ఎదురుతున్నారుగా వీడి గాయచ్చుగా కాపరా అంటే దొంగల వచ్చి మమ్మల్ని చెప్పేసిన పర్వాలేదా నేను ఇంత సదు చదువుకుంది కాలనీలో కాపలా గాయడాలి అనుకున్నావా అమెరికా ముదరదు ఇయాల రేపు పంజగుట్ట సెంటర్ లో పబ్బు ఓపించాలి ఏంటే నువ్వు గానే డబ్బులు ఇచ్చావా అలా స్నేహపూరిత వాతావరణంలో చర్చలు ముగిశాయి అబ్బా ఆదివారం అమ్మోరు పలకదండి అలాగే దెబ్బలు తగ్గాయంటే కదా దెబ్బలు కదా మరి దీపావళి దగ్గర పడిందా దీపావళి కాదు కానీ క్రాకర్స్ పేలుతున్నాయి మా కాలనీ పిల్లలు ఎవరికి మూడి తీయాలి హ్యారీ పోటర్ లిటిల్ సోల్జర్స్ అంజలి మంచి మ్యాజిక్స్ చేస్తాం రైట్ రైట్ బాయ్ అభం తప్ప శుభం తెలియని పిల్ల రాక్షసుల్ని మంత్రం పెట్టి స్కూల్ కి పంపించాం మందు తప్ప పాలు తెలియని మంచివాడిని మరి నాకు పెనుగొండ గోల్కొండ అమ్మోరిలా కోపకించిందా నీ మనసులోనే ఏదో చెడు ఉందయ్యా నా మనసులో మందు తప్ప ఏమీ లేదు చక్రం అదే చెడు పోను ఇంకొకసారి ట్రై చేయనా వద్దు రోజుకు ఒక్కసారి గుర్తుంది అప్పుడప్పుడు రెండు సార్లు కూడా ట్రై చేయొచ్చు పిచ్చుడు రెండు సార్లు మొన్న పద్మారావు ఇంటి గొడవ గురించి వచ్చాడు ఇవాళ పిల్లల్ని మచ్చక చేసుకుంటున్నాడు ఎవడు వీడు నాకు ఏదో డౌట్ గా ఉంది నాకైతే అనుమానంగా ఉంది గర్ల్స్ మీటింగ్ పెట్టారు నా గురించేనా మామూలుగా అయితే ఒకరికొకరికి పడదు గానీ పక్కోళ్ళు గొడవ అనేసరికి మంచి యూనిటీ ఎంతకీ నేను ఎవరని మీ డౌట్ యాక్చువల్లీ మాది కడప సినిమాలో ట్రై చేద్దామని ఇలా తిరుగుతున్నానమాట రోజు ఈ పిల్ల పిసాచాల్ని స్కూల్ బస్ ఎక్కించేసరికి మా తాతలు దిగొచ్చేవారు తెలుసా పిల్లలకి భలే మంత్రం వేసావే నువ్వు పాటలు కూడా భలే పాడుతున్నా మరీ అంత పొడి ఇక్కడ అక్కలు పాడైపోతాను చిన్నప్పటి నుంచి అంతే అప్పుడప్పుడు మా ఇళ్లకొస్తే కాఫీ తాగుతూ కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు 
రాత్రికి వచ్చేనా అచ్చి భోజనానికి కళ్ళు పోతాయి లక్ష్మమ్మ ఇంట్లో ఉందా లేదే అదేం చేస్తా మళ్ళీ పొద్దున్నే బాబు గారు వచ్చి లక్ష్మమ్మ గారు చూడకుండా ఈ డబ్బులు మీకు ఇమ్మన్నారు బంగారం బాబు నువ్వు చెప్పాలి కొత్తగా మాట మాకు అక్కడ ఉండిపోయాడే బాబు కొత్త పల్లి కొడుకులాగా చక్రం గారని మన పద్మారావు గారు మనం ఉండండి మనిషి కత్తండి ఏంటి కత్తి నీ మొహం సారీ బాబు గారు గొడవ చేస్తున్న లక్ష్మి ఆపుదామని కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేశా తప్పే క్షమించండి కన్నబిడ్డ తప్పు చేశాడనుకుని కడుపులో పెట్టుకుని దాచుకోండి కుదరదు ఇంత పడుకున్నా నిన్నేలాగే బాబు కడుపులో దాచుకోరు మీరు కామెడీ అయినా వెరీ గుడ్ కూడా సారీ అండి అక్కయ్య గారు అదేం పర్వాలేదయ్యా నాకు నిన్ను చూస్తుంటే మా తమ్ముడే గుర్తుకొస్తున్నాడు కానీ నిజానికి మా ఆయన లాంటి వారు కారు ఏదో బలమైన కారణం ఉండుంటుంది నా బెంగంతా మా అమ్మాయి లక్ష్మి గురించి డాక్టర్ చదువు మధ్యలో మానేసింది కోపం ఎక్కువైంది ఎవరితో కలవదు దాంతో ఈ కాలనీ వాళ్లంతా ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏమిటో మాట ఏం బాలేదంతే మీరేం బాధపడకండి అక్కయ్య గారు తమ్ముడు అన్నారుగా నాకు వదిలేండి ఆ ఎదవన్న ఓల్డ్ సంగతి నేను చూసుకుంటానుగా దేవుడు పాట వెయ్యి రూపాయలు అదైతే బాబు లక్ష్మి వాళ్ళ నాన్నని రోడ్డు మీద పడేసి అలా చితక బాధేసింది అబ్బా అక్క ఆ రాజేశ్వరే కూతురుతో మోహన్ కొట్టించిందంట మొగుడంటే లెక్కేలేదు మొన్నోసారి శాంతి థియేటర్ లో రాజేశ్వరి బేరే ఆయనతో నోన్ షోకి అవ్వా మా పిన్ని కూతురు చూసిందట నా పాట ఆరున్నారు రాసుకో ఆడది బరితెగిస్తే రాజేశ్వరి గారు ఉంచారా నేను చెప్తా నేను చెప్తా రాజేశ్వర్ గారి సెకండ్ సెటప్ గురించి నాకు తెలుసు గౌరవ్ ప్రభాకర్ అని సినిమావుడు సూకే సేపు తిరుగుతా ఉంటాడు అవును అసలు మన కాలనీలో ఉండే చాలా చెంపల హట్ ఆంటీలు ఉన్నారంట కదా అతి నేను కాదు పక్క కాలనీ ఆంటీలు మన కాలనీ ఆంటీల గురించి చాలా చీప్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎవరితో కాంతం అంట మొగుని ఎరకుమేస్తున్నట్టు కదా ఎవరితో సరోజ్ అంట అత్తగారికి విశ్వేచ్ఛం పేసిందంట కదా ఎవరితో రత్నం అంట పక్కేటి కుర్రాలతో మ్యాచ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇంత సీరియస్ అయిపోతున్నారేంటి కొంపు తీసి మీరా అయ్యో బాబోయ్ ఎంత దారుణం ఎంత దారుణం అంతేలే అక్కయ్యలు మనం ఎవరి గురించో ఏదో వాగుతాం ఎవరెవరో మన గురించి ఏదేదో వాగుతారు ఈ వాగుళ్ళన్నీ మీ మొగుళ్ళు విన్నారనుకోండి అసలు చదవట్లేదండి అందుకే కదా స్పెషల్ క్లాస్ కెళ్తుంది నా కూతురు ఎంత కష్టపడిపోతుందో జాగ్రత్తమ్మా తీసుకో వెళ్ళరా అరుస్తున్నాడు ఇవాళ నా కలెక్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నీ కలెక్షన్ అంటే మా నాన్న పెద్ద క్లాస్ పీకి రెండు వందలు ఇచ్చాడు మరి మీ నాన్న పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చి హ్యాండ్ ఇచ్చాడు ఏ యాదు ఎక్కడైనా ఒక లక్ష రూపాయలు దొరికితే ఇంటి నుంచి దూరంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అవునే ఏంటి బస్ కోసం వెయిటింగ్ లేకపోతే ఇవాళ కూడా ఏదైనా సినిమాకు చెక్కేస్తున్నారా లేదా బోర్ పడుతుంది ఏం చేద్దామా అని మా ఇంటికి వస్తారా కాఫీ తాగి సినిమాకి వెళ్దాం ఇంత పెద్ద ఇంట్లో మీరు ఒక్కరే ఉంటారా ఆంటీ ఎన్ని లిప్స్టిక్స్ తీసుకోండి నా సైడ్ నుంచి గిఫ్ట్ అనుకోండి నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి మొన్న లండన్ వెళ్ళినప్పుడు కొన్నాను మీరు చాలా లక్కీ ఎన్నెన్నో దేశాలు వెళ్ళొస్తుంటారు హలో కరీం కరెక్ట్ గా నీటెస్ట్ కు తగ్గట్టుగా ఉన్నారు ఇంత తొందర ఇప్పుడిప్పుడే కదా లైన్ లో పడుతున్నారు అరే ఇంత సరే ముందు యాభై వేల అడ్వాన్స్ పంపించు రేపు మా ఇంట్లో వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకుంటున్నాం తప్పకుండా మీరంతా పేరెంటానికి రండి మేమా మీ ఇంటికా రాకూడదు కదమ్మా బామ్మగారు జరిగింది ఏది మనసులో పెట్టుకోవద్దు అవును బామ్మగారు ఏదో చిన్నవాళ్ళు తెలుసు తెలియకో పొరపాట్లు చేస్తాం పెద్దవారు పెద్ద మనసు చేసుకుని క్షమించాలి కానీ ఇలా మనసులో పెట్టేసుకుంటారా చెప్పు రాజీ ఇప్పటి నుండి అలాంటివి ఏవీ జరుగు ఇక్కడ నుంచి మనం అందరం కలిసి ఉందాం సరేనా బామ్మగారు ఏం రాజీ బలే దాని వేరత్నం మీరందరూ మా ఇంటికి వచ్చారు అదే చాలా సంతోషం మళ్లీ మనం ఇలా కలుసుకుంటాం అనుకోలేదు 
ఇదంతా నీలీలా పడవా ఏదో మీ ఆశీర్వాదం సంతోషించారు మగరాయలా ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ తిరిగి వస్తున్నావు ఏంటే అత్తయ్య గారు అడిగితే సమాధానం చెప్పవేంటి బంగారం లాంటి డాక్టర్ చదువుకి బంగారం పాడేసి అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం ప్రపంచంలో ఎవరికి లేని ప్రాబ్లమ్స్ నీ ఒక్కదానికి ఉన్నాయని మిగతా వాళ్ళంతా నేను చూసి నవ్వుకుంటున్నారని నీ వెనకాల నేను చూసి కమెంట్ చేస్తున్నారని వగైరా వగైరాలతో సైకోలో తయారవుతున్నా అసలు నువ్వు ఎవరు ఆరు వందల కోట్ల ప్రపంచ జనాభాలో ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు ఒక త్రి వాళ్ళందరికీ నీ కూడా తప్ప వేరే పని లేదనుకుంటున్నా నీకంత సీన్ లేదమ్మా కుమార్ లక్ష్మి గ్రోప్ నువ్వు ఇంకా చిన్నపిల్ల కాదు నీ కూడా తెలుసా నిన్న మంది కాదు వెళ్ళిపోయింది రేపు మంది కాదు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు ఓన్లీ టుడే ఈ రోజే ఈ రోజే మన చేతిలో ఉంది కమోల్ లక్ష్మి బీ హ్యాపీ హ్యాపీగా ఉండు హ్యాపీగా బతుకు అది పెద్ద కష్టం ఏం కాదు యూ కెన్ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ స్మైల్ స్మైల్ ఇంకోటి తెలుసా ఒక్క నవ్వు వంద కష్టాలను దూరం చేస్తుంది వెయ్యి మందిని దగ్గర చేస్తుంది అంతెందుకు నువ్వే ఒకసారి అర్థం ముందు నవ్వి చూసుకో ఇంకే తేడా తెలుస్తుంది స్మైల్ 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 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గుహల్లో ఉత్సామాబాయి నేర్పించాడు అవును ఆ అమెరికా విమానాల్లో బాంబుల సప్లై ఎక్కడో తెలుసా మేడ్ ఇన్ కడప నేనే సప్లై అసలు నేను కూడా ఒక విమానం వేసుకెళ్లి గుద్దాలి లాస్ట్ మినిట్ డ్రాపు కడుపు నొప్పొచ్చి కడుపు నొప్ప హలో నాది దౌద్ భాయ్ ఇప్రేము మొత్తానికి మనం అసలు అక్కిరాబాయి ఎందుకు 
ఇయాల మన సీన్ గా లాస్ట్ బర్త్ అందుకే ఈ రోజు యాచిల్ లో వీడి బర్త్ డే కమ్ డిస్కోటెక్ నర్సీపట్నం తాలూకా కొత్తకోట కాపురం కోణార్లు పిల్లోడు ఈ పోలు పుట్టుడు గోల్ కే డాక్టర్ గంగరాజ్ 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 అంతన్నాడింతన్నాడు గంగరాజ్ అంతన్నాడింతన్నాడు గంగరాజ్ అద్దాల మేడన్నాడు గంగరాజ్ అద్దాల మేడన్నాడు గంగరాజ్ నట్టింట్లో నుయ్యన్నాడు గంగరాజ్ నట్టింట్లో నుయ్యన్నాడు గంగరాజు తల వెంటుకు తాడన్నాడు గంగరాజు తల వెంటుకు తాడన్నాడు గంగరాజు తోడేవారే లేరన్నాడు గంగరాజు తోడేవారే లేరన్నాడు గంగరాజ్ తోడేవారే చూస్తుంటే మా నాన్న గారి గుర్తిస్తున్నా నిజంగా మై ఫాదర్ లైక్స్ మీ అర్ లాట్ యు నో మా నాన్నకి నేనంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూడా మా నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం ఐ లవ్ మై నాన్న నీలాంటి లడ్డు లాంటి అమ్మాయిని చూసి అబ్బాయిలు టెంప్ట్ అవుతారు మరి ఏదో రకంగా పడేద్దాం ట్రై చేస్తారు కూడా వాళ్ళు నన్నే ముందు నీ బుద్ధి ఏమైంది ఏదిస్తే తాగేడే ప్రేమ గర్వచ్చు స్మైల్ అంటే అర్థం స్నేహం అని అమాయకత్వం కాదు నీకు తెలియకుండా మీ నాన్నగారు మీ ఇంటికి వచ్చి డబ్బులు పంపిస్తున్నారు తెలుసా మండిపోతుంది కదా కరెక్ట్ మరి ఇల్లు ఎలా గడుస్తుంది భోజనం బట్టలు అద్దెలు ఎలా మన పౌరుషం మనకి మన వాళ్ళకి అన్నం పెట్టదమ్మా అంత అభిమానం ఉంటే నువ్వే మీ వాళ్ళని పోషించు ఏదో ఒక పని చేసి డాక్టర్ చదువుకి మధ్యలోనే ఆపరేషన్ చేసేసాను ఇప్పుడు నాకున్న క్వాలిఫికేషన్ కి ఏ జాబ్ దొరుకుతుంది అంటావు లక్ష్మి ప్రపంచంలో చిన్న మనసున్న మనుషులు ఉంటారు కానీ చిన్న పనులు ఉండవు తెలుసా అలా అనకూడదు 
చదువుకోవాలి కదా కాలేజీకి పోవాలి నీకు బైకే కదా కావాలి బాంబే నుంచి వద్దని చెప్తున్నాను కదా అర్థం కదా వద్దని చెప్తున్నాను కదా బతిమాలుతున్నాను కదా వద్దని చెప్తున్నాను కదా బతిమాలుతున్నాను కదా మర్యాద కొనేసాయి నేను మంచి కోసం చెప్తున్నా ఆ తర్వాత ఇష్టం నలభై ఐదు యాభై ఉంటారా నీ ఏజ్ ఈ పాటికే బ్లడ్ ప్రెషర్ షుగర్ లాంటి రోగాలు వచ్చేస్తుంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి బీడీలు సిగరెట్లు తెగ తాగడం వల్ల ఊపిరి దిత్తులు బాగా వీక్ అయిపోయి ఉంటే ఇవాళ రేపు హార్ట్ అటాక్ కూడా వచ్చేస్తాయి ఏ పదో ఐటి నుంచో సారా గుడంబా మొదలెట్టేసి ఉంటావు లివర్ డ్యామేజ్ దాంతో పాటు కిడ్నీ కూడా పాడైపోయి ఉంటుంది తాగి తానా చెత్త తినడం వల్ల కడుపు డమాల్ ఇంటెస్టైన్ క్యాన్సర్ అబ్బబ్బబ్బా బస్తాల కొద్దీ తిన్న గుట్కాలు జరదాలు వల్ల త్రోట్ క్యాన్సర్ మౌత్ క్యాన్సర్ ఇన్ని రోగాలు పెట్టుకుని నువ్వు మహా అయితే ఐదేళ్లు పదేళ్లు బతుకుతావు దేనికి రా నీ తాపత్రయం ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ బాధ పెట్టి ఏమిట్రా నువ్వు సంపాదించేది పోని ఇలా సంపాదించిన డబ్బుతో నువ్వేమన్నా సుఖపడతావా కొడుకు అంటావు ఇదంతా నువ్వు ఎంత కష్టపడి సంపాదించావో తెలియని నీ కొడుకు జలసాలకు తగలేసి రాత్రంతా మందు కొడుతూ ఏ డిస్కోలోనూ డాన్స్ చేస్తూ ఏ తెల్లవారుజానో మీ ఇంటికి రావాలని తొందరలో నువ్వు కొత్తగా కొనిచ్చిన నీ బైక్ లో తాగిన మత్తులో ఒక వంద రెండు వందల స్పీడ్ లో జై 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 అని ఏ రోడ్డు అరికో ఇంతకీ నేను ఎవరు అని మీ డౌట్ 
ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు టాప్ సీక్రెట్ నేను అసలు అడవిలో అన్నను జనజీవన శ్రవంతిలో కలిసిపోదామని ఈ కాలనీ అయితే బాగుంటుందని అన్నలు ముందుగా నన్ను పంపించారు చిన్న మనసున మనుషులు ఉంటారు కానీ చిన్న పనులు ఉండవు ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు ఫ్రెండ్ ఇంత ఫాస్ట్ గా నీ లైఫ్ కంట్రోల్ తెచ్చుకుంటావు అనుకోలేదు రోజు రోజుకి నీ మీద ఇష్టం పెరిగిపోతుంది ఏంటో అసలు అమ్మాయిలు అంటే అనవసరంగా సిగ్గుపడిపోతూ ప్రతిదానికి భయపడిపోతూ ఉంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు ఇలా ఫైర్ బ్రాండ్ లో ఉండదు టేరింగ్ గా ఇండిపెండెంట్ గా అందుకే నాకు ఇందిరాగాంధీ కిరణ్ బేడి మదర్ టెరీసా సహారా కాలనీ లక్ష్మి అంటే చాలా ఇష్టం ఐ జస్ట్ లవ్ దమ్ పిజా డెలివరీ టైం అయిపోయింది లాగించి లక్ష్మి శేఖర్ రామ్మా లక్ష్మి <laughs> అసలు మీ నాన్నగారితో నీకేంటి ప్రాబ్లం ఆయన వేరే ఆవిడతో ఉన్నారని అంతే కదా ఉన్నట్టు వరకు మీ అందరిని చాలా బాగా చూసుకున్న మీ నాన్నగారు అసలు ఏ పరిస్థితిలో పని చేశారు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించావా నువ్వెన్న అవమానాలు చేసినా అన్ని భరిస్తూ మళ్లీ మళ్లీ మీ ఇంటికి రావడానికి ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు మీ అవసరాలు ఎందుకు తీరుస్తున్నారు తండ్రిగా ఆయన బాధ్యత ఆయన మర్చిపోలేదు కాబట్టి అసలు ఆయన తలుచుకుంటే ఆవిడ విషయం మీ ఎవరికి తెలియకుండా మెయింటైన్ చేయగలరు కదా చేయలేదే ఇప్పుడు ఎవరు తప్పు అని జుట్టు పీక్కోవడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం అందరికి మనశ్శాంతి పోవడం తప్ప చూడలక్ష్మి జీవితం అనేది ఏ స్టేజ్ లో కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉండదు ప్రతి చోట అడ్జస్ట్ అవ్వాలి తప్పదు ఓ పది సంవత్సరాల తర్వాత అనవసరంగా మీ నాన్న దూర వేయడం నువ్వు నీ వల్లే తన భర్త దూర వేయడం మీ అమ్మ బాధపడినా ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే అప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయి ఉంటుంది నిజంగా నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వాలనుకుంటే టేక్ రైట్ డెసిషన్ అట్ రైట్ టైం తండ్రికి దూరం అవడం అంటే ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు ఏమో తల్లి నాకు మనసు కనిపించింది చెప్పాను తర్వాత నీ ఇష్టం మీ వాళ్ళ అదృష్టం అమ్మ వెయిట్ చేస్తుంది మన ఇంటికి వెళ్దామా చక్రం ఏడగనపడలా ఇంకా హైదరాబాద్ లంచమా తప్పమ్మా 
పర్సెంటేజ్ అనాలమ్మా డిపార్ట్మెంట్ అన్న తర్వాత టాప్ టు బాటమ్ అందరి హ్యాండ్స్ తడపాలి కదమ్మా అవన్నీ నీకెందుకు గని నువ్వు అడ్వాన్స్ పంపించమ్మా మిగతా విషయాలు నేను చూసుకుంటాను కదా ఓకే అమ్మా బాయమ్మా అవినీతి అధికారులపై అన్నల పోరాటం ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో లంచం తీసుకునే అవినీతి అధికారిని ఎడంకాలు కుడి చెయ్యి నరికేసిన అన్న లంచాల ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ ని ప్రజా కోర్టులో కేక కోసి మర్రి చెట్టుకు వేలాడి తీసిన అన్నలు హైదరాబాద్ లో లంచాలు తీసుకునే అధికారుల మీద దృష్టి పెట్టిన అన్నలు పేరు వివరాల సేకరణ ఓకే ఇంతకీ మీ పేరేంటన్నారు నడికుడి నరహరి ఎప్పుడు ఈ పని మీద నాకు పో బాగా ఆకలేస్తుంది రాత్రంతా బోంచేయలేదు మీ ఇంట్లో భోజనం బాగుంటుందని ఎవరో ఇద్దరు భార్యాభర్తలు పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి కొట్టుకుంటున్నారంట అక్కడ అప్పటికి రెండు సార్లు వార్నింగ్ ఇచ్చారు అన్నలు వినలేదు అర్ధరాత్రి సడన్ గా ఫోను అడివి నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరికీ చెరో చెయ్య తీసేయమన్నారు తీసేసాను సాంబరుందా అది నాకు రాత్రే తెలుసు ఓ మినిస్టర్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏంటో అది భయంగా ఉంది సార్ ఎనీ హెల్ కావాలి సార్ మీకు ఐజీ డిఐజి ఎంపీ చీఫ్ జస్టిస్ అందరూ తెలుసు కదా సార్ యా అందుకనే మీ కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసి ఎక్స్చేంజ్ కింద మా దళ కమాండర్ రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసాం అదే ప్లాన్ బాబు నా కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేయమని ఎవరు చెప్పారు వాళ్ళకి నేనే చెప్పాను సార్ నువ్వు చెప్పడం ఏంటి మీరే కదా నాకు చెప్పారు మీకు ఎంపీ ఐజీ చీఫ్ జస్టిస్ హోమ్ మినిస్టర్ అందరూ తెలుసని అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేయండి సార్ నాకెవరు తెలుసా బాబు వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు మీకు తెలిసి చెప్పారు కదా సార్ సొల్లు బాబు సొల్లు తిన్న ధరక్క కాలనీలో చిన్న బిల్డ్ అప్ ఇచ్చుకున్నా మీ బిల్డప్పుల వల్ల మీ కూతురు జీవితం నాశనం అయిపోయింది చక్కెర బాబు అది అభం శుభం తెలియదు పిల్ల దాన్ని ఏం చేయొద్దు అని చెప్పు బాబు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎక్కడ యదవ సొల్లు సొల్లకూడదు సొల్లను బాబు నిజంగా ఇది ఏంటి నేను చెప్తా కొత్తగా రిలీజ్ అయిన ఐదు రూపాయల పది రూపాయల బిల్ల చెప్పు చెప్పు పెళ్లి కూతురు బుగ్గర చెప్తాను మా నాన్న గుండుకు పడ్డ చిన్న సొట్ట సముద్రంలో బొండ నేను కరెక్ట్ చెబుతా ఈ మధ్యనే భూమధ్య రేఖ దగ్గరగా వచ్చిన అంగార గ్రహం మంగళ సూత్రంలా ఉంది ఐశ్వర్య రాయ్ బొడ్డు కాదు నేను చెప్తా సింప్రాన్ పై పేద మీద ఉన్న పుట్టు బాత్స వంద రూపాయల నోట్లో ఆఫర్స్ ఉన్నా కదా పాత్ర బాట్లో మిగిలిపోయిన ఆఖరి ఎక్కింది కిక్క ఒక్కరికి కూడా ఇది వైట్ పేపర్ లా కనిపించలేదా అంటే అందరూ దీంట్లో ఉండే మచ్చనే చూస్తున్నారు గానీ ఒక్కరు కూడా ఇంత పెద్ద వైట్ పేపర్ చూడలేకపోతున్నారు ఇది ఒక మనిషి క్యారెక్టర్ అనుకుంటే దీంట్లో ఉండే మచ్చ ప్రతి మనిషిలో ఉండే కొద్దో గొప్పో చెడు మనం ఆ మచ్చనే చూస్తున్నాం గానీ దాని చుట్టూరు ఉండే ఆ తెల్లదనాన్ని మిస్ అవుతున్నాం మనం ఇతరులో చూసి అసహించుకునే లక్షణాలు మనలో కూడా ఉంటాయి ఒక్కసారి మనలో మనం తొంగి చూసుకుంటే మనకే కనపడతాయి నో వన్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఎవరు పర్ఫెక్ట్ కాదు కానీ ఎదుటి మనిషిలో ఈ నలుపు అనే చెడును మాత్రం చూడడం వల్ల ఒకరికొకరు కలవలేకపోతున్నారు కలిసి ఉండలేకపోతున్నారు ఇంత పెద్ద కాలనీలో మీరందరూ ఒంటరిగా బతుకుతున్నారు మీరందరూ కలిసి ఉండాలి ప్రేమతో స్నేహంతో అందుకే రేపు మన కాలనీలో ఫెస్టివల్ డే అన్ని పండుగలు కలిపి ఒకేసారి 
ದಿವಾಲಿ ಭೋಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೋಲಿ ಸಚ್ಚೇ ಲೋಪಲ ಮಾ ಅಮ್ಮನು ಮಾ ಪೆಲ್ಲಾನೆ ಎನಕ ಪೊಂಟಿ ಕೂಕೋಬೆಟ್ಟಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಯಾರು ಅಂದನ ಮೀಟರ್ ಏಕೊಂಡ ಅಬ್ಬ ಪೋರಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂದನ ಅನ್ನ ಏ ಲಾಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಓಡನ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹೋಗಿದೆ ಕಾರ್ ತೋ ಬಾಟು ಪೋರಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಎಂತ ಮಂಚು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ ನೇನು ಪೆದ್ದ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಮ್ಮಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕಾವಾಲಿ ಇಕ್ಕಡ ಮಾವಯ್ಯ ಚಕ್ರ ನೀವು ಕಾಟೋಲಿ ಚೂಸಾನು ಇದು ನಂಬರ್ ಚೂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಪೋಯಾರು ಪಿಲಿಸ್ತಾನ ಆಗಲೇದು ಕೂಡ ಒಕ ಅಂಬಾಯಿ ಪಿಳ್ಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂತ ಪಿಲಿಸ್ತಾನ ಹಲೋ ಪಿರಿಯಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಪೀಸ್ ಮಾಗ್ ಬೋದಾಡು ಮಾಣಿಕ್ ಜೋ ಟಿಕೆಟ್ ಲಿಚಿ ನಡಕ ಅದಾ ಬಾ ಅರು ಬೈ ಅರೇ ನೀವು ದಾನಿಗೆ ಸೀರೆ ಗುರು ಅದು ನೀಕ್ ಸೀರೆ ಗುರು ಏನ್ದಮ್ಮ ಪೈಸಲ್ ಅಯ್ಪೋತ್ತನಾಯಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಗುರ್ನಪ್ಪಡೇ ಬಾಗುರು ಏ ಚಕ್ರ ಬಡ ತೋಡು ಯಾರು ಬೈ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಮಟನ್ ಅನ್ನೋಡು ನೀವು ಚಾಪಲ ಅನ್ನೋಡು ತಿನಿ ತಿನಿ ಕಡುಪಿಂದ ಯಾರು ಬೈ ಕಡುಪಿಂದ ಐತುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ಟಕು ಓದಮ್ಮ ಚೆಪ್ಪಿಂದ್ರೆ ನೀಕ್ ದಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಪೈಸಲ್ ಅಯ್ಪೋತ್ತನೆ ಹೇಯ್ ಯಾರು ಚೆಪ್ ತುರು ಕದ ಯಾರು ಏ ಏನದ ವಿಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಕೊಚ್ಚ ಏ ಫೋನ್ ಫೋನಿ ಬೈ ಏ ಫೋನಿ ಬೈ ಚಕ್ರಂ ಎಕಡಾ ಮುಂಗಟೋಟ್ರದು ಎನಕ ನಿನ್ನ ಏ ಚಕ್ರಂ ಕಾವಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಟೋಲ್ ಅಂತ ಆತಮ್ಮ ಬುಲೆಕ್ಕ ಮಾತೋ ಮಜಾಕ್ ಆಡೋದು ಕೋಣಿ ಬೈ ಟು 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 ಹೂ ಆರ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ 
ఎరా ఫ్లుంటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎందుకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ నేను బాంబే వెళ్ళాలి డ్రాప్ చేస్తావా పెట్రోల్ ఉందా పెట్రోల్ మరి ఖర్చులకి చాలా బాగుంటుంది బాగా డబ్బు నాయన ఊరికే జస్ట్ ఒక గంట కంపెనీ ఇస్తే చాలు పది పది వేలు ఇస్తారు మొత్తం మీకే మీకేం కావాలన్నా కొనుక్కోవచ్చు ఓకేనా కమ్ ఏం దొరికిందో తెలుసా మీకు బాగా ఆడవండి నేను కనుక టైం కాకపోతే ఈ పాటికే బొంబాయిలో దుబాయ్లో బ్రహ్మత్ అవసరం ఉండేవారు డబ్బు కంటే విలువైనవి లైఫ్ లో చాలా ఉంటాయి వాల్యూస్ అని స్టాండర్డ్స్ అని వీటిని డబ్బుతో కొనుక్కోలేం డబ్బు కోసం పోగొట్టుకోకూడదు మనమే మనకున్న ఒక గొప్ప ఆస్తి బాగా చదువుకోండి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి ఇవాళ కష్టపడడానికి రెడీగా ఉంటే బోల్డ్ అని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ విదేశాల్లో కూడా ఏదైనా సాధించవచ్చు ఎంతైనా సంపాదించవచ్చు జస్ట్ బి హానెస్ట్ అండ్ వర్క్ హార్డ్ మళ్ళీ ఇలాంటి తప్పు చేయకండి బాగా చదువుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే గో రైట్ రైట్ ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా ఇలా రాసి పెట్టి పారిపోవడం ఏంది తన కొట్టేసినట్టు అయింది నాకు ఏం తప్పు చేసావా ఏం తప్పు చేసావు సరే కన్న తండ్రి అంటే నీకు లెక్కలేదు పర్వాలేదు కనీసం కన్న తల్లైన గుర్తుందా చచ్చిపోతుంది ఏమని భయంగా ఉంటారా నాకు ఇంటికి పోతా అమ్మ పేరు చెప్పి పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకుంటున్నావా నేను రాను నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు పెళ్లి ఇష్టం కదా దీనికి చెప్పరా సమాధానం దీనికి చెప్పు ఎందుకు ఇలా మోసం చేసేవో చెప్పు నమ్మించి ఆశ పుట్టించి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానన్న మాట ఇచ్చి పెళ్లి పెట్టించి పారిపోవడానికి సిగ్గలేదా నీకు సారీ రా నీ కన్న తల్లిదండ్రులంటే లెక్కలేదు మాకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు 
చెప్తాను దీనికి నువ్వు సమాధానం చెప్పి తీరాలి చెప్పు నాకు ఈ పెళ్లి నీదేం తప్పలేదు మరేంద్రా మరి ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు నాకు నువ్వంటే ఇష్టం లేదు అప్పుడు ఇష్టమని నువ్వే అన్నావు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇష్టం లేదు సడన్ గా ఏం జరిగింది నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అన్నప్పుడు ఎందుకు అని అడిగావా అడగలేదే ఎందుకంటే అది నీకు నచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వంటే ఇష్టం లేదంటే మాత్రం ఎందుకు అని అడుగుతున్నావు ఎందుకంటే ఇది నీకు నచ్చట్లేదు కాబట్టి అంతా నీ ఇష్టమేనా దిస్ ఇస్ నాట్ ఫేర్ లక్ష్మి లవ్ హేట్రెడ్ ఇష్టం ఐ ఇష్టం అన్నవి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ కి రీజన్స్ ఉండవు ఐ డోంట్ లైక్ యూ నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం లేదు నా వైపు చూసి చెప్పు నీ అంటే ఇష్టం లేదని సరే నీ వైపే చూసి చెప్తున్నా నాకు నువ్వంటే ఇష్టం లేదు ఆయనతోనే మాట్లాడేస్తాను అంతవరకు కాంగ్బాం ఉండండి ఏంది ఏంది గొడవ చక్రం అనే అతను మీరు కిడ్నాప్ చేశారని అదే తీసుకొచ్చారని ఏంది పిచ్చా నేనెవరో తెలుసా ఆ చక్రం నాకేమవుతాడు తెలుసు నన్ను ఎవరు కిడ్నాప్ చేయలేదండి చూడండి నేను సేఫ్ గానే ఉన్నాను ఇది నాకు బాగా తెలిసిన ఆయన చిన్న పని నేనే వచ్చాను అనసరిగా మా ఊళ్ళు మిమ్మల్ని కంగారు పెట్టినట్టున్నారాదు ఏం అవలేదు వచ్చేసాను కదా బాగానే ఉన్నాను కదా ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారు ఏమైంది ఏంటి ఎవరు చెప్పారు మీ నువ్వు అన్నావే ఏదో తెలుసు నాయన చిన్న పని నుండి మాట్లాడడానికి వచ్చాను దానికి పోలీసులు కిడ్నాప్ లా ఏమన్నా అర్థం ఉందా పదండి పదండి మీరు కూడా నా బామ్మ గారు దానికి రెడీ పదండి ఏంటిదంతా చక్రం చెప్పు అమ్మాయి ఎవరు Okay, this morning, did you check him? Yes, doctor. Hey, Christy! Hi, Lakshmi! Hi! Hey, hey, hey! <laughs> so good to see you! Mmm, <laughs> you naughty girl. What did you do on the weekend with your boyfriend? <laughs> can leave in 2 days I like your song it's nice thank you you want to listen every day then marry me <laughs> wow <laughs> this is for you thank you you got a very cute smile keep smiling take care you feeling better now much better Tonight. Party? Yeah. Yeah. Oh, Disco hey, party. Hey, hey. Excuse hey. me, Dr. Chris. Hey, no, stop away. getting jealous. No, I'll kill you. Hey. Come no. on. Chapter oh, mine. Not fair. Hey, Chrissy, don't worry. Next weekend. <laughs> India is a country of better place than any country. Gocho. MBBS, MD, MS finish. Yes, sir. World is one of the best hospitals in Punjab. బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్ 
మీ నాన్న మా నాన్న కలిసి మనకి పెళ్లి చేస్తారు తర్వాత పిల్లల్ని కంటాం తర్వాత మేబీ వాళ్ళని కూడా పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ చేస్తాం తర్వాత వాళ్ళకి పెళ్లి చేస్తాం తర్వాత రిటైర్ అవుతాం తర్వాత ఒక మంచి ఫామ్ హౌస్ లేక్ వ్యూ పది మంది వర్కర్స్ కూల్ లైఫ్ తర్వాత ఒక పది రోజులు అటు ఇటులో నువ్వు చచ్చిపోతావు నేను చచ్చిపోతాను లైఫ్ ఇంతేనా ఇంకేదో కావాలి మన డబ్బు మన తెలివితేటలు మన చదువు పది మందికి ఉపయోగపడాలి మనకి మన వాళ్ళకి మన రాష్ట్రానికి మన దేశానికి నాకైతే మన ఊరు వెళ్ళిపోయి ఇండియాలో అతి పెద్ద హాస్పిటల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టాలని ఆ హాస్పిటల్ బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ తెప్పిద్దాం మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వరల్డ్స్ బెస్ట్ డాక్టర్స్ ని పిలిపించి ఇయర్లీ ఒక వన్ టూ మంత్ సర్వీస్ చేయమని అడుగుదాం మన ఏరియాలో అందరికి బెస్ట్ మెడికల్ సర్వీస్ ఫ్రీగా ఇద్దాం ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత పేషెంట్ అని ఎవడు ఉండకూడదు నువ్వు నాతో వస్తావా Okay Chakram I'm with you <laughs> Thank you We love you Chakram anything for you Pleasure Thank you Oh my god No problem Ooh Let me take okay. a look at it Okay no problem oh, Small cut yeah no problem You people carry on Thank you, Rusty. See, now we are meeting in India and you are helping us. Thank you! సరే ఏడు పాప ఇంకెళ్ళంలే నాన్న ఉదయం ఇంకా మారలేదమ్మా పోలే తెలుగు రాలేదు నానా ఏం అత్తమ్మా ఇదంతా కోతి కడుపునా కోతి పుడుతుంది కదమ్మా అత్తమ్మా రేపటి నుంచి నువ్వు ఈ కోతోనే సంసారం చేయాలి సిగ్గుపడ్డ సార్లే పశ్చాలే చచ్చిపోతున్నారు ఆంటీకి సిగ్గు లేకపోతే సరే పెళ్లిటికి వచ్చింది కొడుకు అప్పుడే నా కొడుకు పెళ్లికి తొందర ఏంటి పాప నేను ఇంకా రెండు మూడు పెళ్లి చేసుకుని నన్ను చంపుతున్నా చాలదా ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు చంపుతావా అంత మాట్లాడదా నేను ఇంట్లో బయటికి వెళ్ళిపోతున్నా నా కూతురు కూడా తీసుకుని ఏమైందిరా ఏమైందన్నయ్య మీ ఆయన సినిమా యాసాలు పిచ్చి ఈడి కూడా అంటించి చెడగొడుతున్నాడు ఈడంటే నేను కూడా చెడిపోయేలా ఉన్నా అది కాదు బావా ఈడికి నా కూతురికి ఇంకా పెళ్లే చేయవా మామయ్య పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది నేను నీ కూతురు నేను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే నా కట్నం కావాలి కట్నమా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మనది మన కోసం మన జనం కోసం మన జనం ఇంకెప్పుడు ట్రీట్మెంట్ కోసం వెతుక్కొనక్కర్లేదు ఖర్చులకు భయపడినక్కర్లేదు ఏ ఫారిన్ కంట్రీ వెళ్ళనక్కర్లేదు అంతా ఈ హాస్పిటల్ లోనే 
మొత్తం ఫ్రీ నేను లక్ష్మి డిసైడ్ ఇంక వెనక్కి వెళ్ళదలుచుకోలేదు మా చదువు మా ఎక్స్పీరియన్స్ మన వాళ్ళకి మన దేశానికే ఉపయోగపడాలని కాకపోతే ఈ హాస్పిటల్ చాలా ఖర్చు అవుతుంది నాన్న మావయ్య మీ ఇద్దరు ఆస్తి మొత్తం ఈ హాస్పిటల్కి ఇవ్వాలి అదే నాకు కావాల్సిన కట్నం దీనికి మీరు ఒప్పుకుంటే మేము మా పెళ్లికి ఒప్పుకుంటాం బంగారం రాట్ల ముహూర్తం టైం కల్లా పెట్టి కొడుకు వస్తాడు నానా పెళ్లి నీకా నాకా అమ్మా ఏమిటండి పిచ్చి పని నేను తోడి పెళ్లి కొడుకుని నేను తోడి పెళ్లి నువ్వన్న చెప్పండి అరే చౌదరి గారు నువ్వు రెడీ అవుతారు పెళ్లి కొడు డ్రెస్ వేసుకుంటున్నాడు పెళ్లి కుమారుని త్వరగా తీసుకురాండి ఈ పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదు నా కోసం వెతకొద్దు చక్రం సహారా కాలనీ సహారా కాలనీ ఎవరు ఎందుకు వచ్చారు చక్రం కోసం అంటే చక్రానికి వాళ్ళకి సంబంధం ఏంటి నాకు కొత్త డీటెయిల్స్ కావాలి సహారా కాలనీ కదా ఇదంతా ఏమిటి ఎవరయ్యా వాళ్ళు లోపల ఏం జరిగింది వాళ్ళు ఏం చేశారు నిన్ను అవును ఆ అమ్మాయి ఎవరో ఏడుస్తుంది ఎందుకు అవన్నీ పక్కన పెట్టు పోలీసులు వాళ్ళు అడుగుతుంటే నువ్వు ఎందుకు అడ్డం పడ్డా వాళ్ళకి నీకు సంబంధం ఏంటి అయ్యా బాబో ఇన్ని ప్రశ్నల ఒక్కొక్కటి సమాధానం చెప్పి కందుల పెద్దారెడ్డి కడప రెండు వందల కోట్ల ఆస్తి పెద్ద ఫ్యాషన్ మా నాన్నగారు నేను ఆయన ఒక్కగానొక్క కొడుకుని సినిమా పిచ్చ బాబు సినిమా పిచ్చ పెద్ద కమిడియన్ అవుదామని మీకు చెప్పాను కదా తాతయ్య గారు ఆయనకేమో సినిమాలు ఇష్టం ఉండదు ఫ్యాక్షన్ చేయమంటాడు ఫ్యాక్షన్ చేస్తే అవార్డులు కట్అవుట్లు విజుల్స్ ఆటోగ్రాఫ్లు పూలాభిషేకాలు పాలాభిషేకాలు ఉంటాయా ఉండవు అందుకే ఇంట్లోంచి జంపు ఇక్కడికి కూడా వచ్చేసాడు కర్మడియా కర్మ మీరు వదలరే మా మావయ్య కూతురు మరదలు తన్నే పెళ్లి చేసుకోమని గొడవ మరి పెళ్లి చేసుకుంటే లేడీ ఫ్యాన్స్ ఫీల్ అవుతారు కదా అందుకే జంపుడియా మరి లేకపోతే నేను పేద సమరసింహరెడ్డి ఇంద్రాలాగా అక్కడ మర్డలు చేసి ఇక్కడ కామెడీ చేస్తున్నా అనుకున్నారా సినిమాలు చేసి పాడైపోతున్నారు ఎలా వెళ్ళి పనులు చూసుకోండి నాకు అసలు నిద్ర వస్తుంది గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ డాక్టర్ చూపించుకున్నాడు క్షమించండి తాతయ్య గారు మీ అనాథాశ్రమాన్ని పూర్తి చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నా మళ్ళీ
వీళ్ళని కొట్టే ముందు అసలు వీళ్ళు ఎవరో ఏంటో ముసుకులు తీసి చూద్దాం వీళ్ళు ఎందుకు కొడుతున్నారు తప్పు మీది ఈ ఏజ్ చాలా డేంజరస్ దేనికైనా తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతారు మంచికైనా చెడుకైనా అందుకునే అందుకునే మీ తల్లిదండ్రులు పిల్లల బాధ్యత తీసుకోవాలి సరైన గైడెన్స్ ఇవ్వాలి లేకపోతే ఇలాగే చెడిపోతారు తలలు దించుకోవడం కాదురా ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చచ్చిపోండి ఏమి జీవితాలు రా మన తల్లిదండ్రులు మనం పుట్టగానే వీడు అదవుతాడు ఇదవుతాడు అని కలలు కంటారా మనం పెరుగుతున్నప్పుడు వీడేమైపోతాడు అని కంగారు పడతారా అసలు వీడు ఎందుకు పుట్టాడు అని అసహించుకునే పరిస్థితి వాళ్ళకి తీసుకురాకూడదు పది మంది వేలెత్తి చూపించేలా కాదు చేతులెత్తి దన్నం పెట్టిలా బతకాలి లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ రా రోడ్డు పాలు చేయకండి దాని విలువ తెలుసుకోండి రా ప్లీజ్ నాక్ మీ వాళ్ళకి ఓకే ఓకే బాగా లేట్ అయిపోయింది గుడ్ నైట్ ఇంటికి వెళ్ళండి గుడ్ నైట్ బాబాయ్ బాయ్ బాయ్ చలో చలో గుడ్ నైట్ నరహర్ గారు గుడ్ నైట్ వెళ్ళు 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 వెళ్ళమ్మా ఇంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసావు నా ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా ఏం కావాలి డబ్బు కావాలి ఎందుకు మందుకు మందుకు తప్ప ఇంకెందుకు అక్కర్లేదా ఎందుకు ఇచ్చినా మందుకే వాడతా వెరీ గుడ్ మందు సామ్రాట్ మందు రత్న డబ్బులు ఇస్తా అనుకుంటే బాట్లే ఇచ్చావే ఒక్క నిమిషం ఏంటి ఇది దేంతో తయారు చేస్తారు నీకు తెలుసా నీకు తెలుసా నాకు తెలుసు తొందరగా చెప్పు ద్రాక్ష పళ్ళు నారింజ పళ్ళు యాపిల్ పళ్ళు తొక్కలు తోలు ముక్కలు ఇవన్నీ కలిపి మురగ పెట్టి కుళ్ళ పెట్టి కుండలో పెట్టి భూమిలో పెడతారు పెట్టి పెట్టగానే ఏగలు దోమలు పేడ పురుగులు చెద పురుగులు అన్ని పురుగులు దాంట్లో దూకి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని కరెక్ట్ స్నానాలు చేసి సంసారాలు చేసి పిల్లలు పెట్టి చచ్చిపోయి కుళ్ళిపోతాయి దీంట్లో అప్పుడు దాన్ని బయటికి తీసి ఇలా బాటిల్లో పెట్టి అమ్ముతారు డబ్బులకి ఆ పళ్ళన్నీ కుళ్ళక ముందు తాగితే జ్యూసు మంచి ఆరోగ్యం కుళ్ళిన తర్వాత తాగితే నీ బాడీ కుళ్ళిపోద్ది ఇప్పుడు తాగు ఎంతకాలం తాగుతున్నది నేను ఇటువంటి కుళ్ళా ఇంకా నా జీవితంలో తాగను ప్రామిస్ మీరు చాలా మంచి సెక్యూరిటీ గార్డ్ అని మన కాలనీ వాళ్ళు అందరూ చెప్తారు మీరే కనుక సరిగ్గా ఉంటే ఈరోజు మన కాలనీ కూడా వాళ్ళు దొంగలుగా మారేవరా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మళ్ళీ పారిపోతున్నావా ఎక్కడికి ఎందుకురా చెప్పరా అమ్మని నన్ను లక్ష్మి వదిలేసి నాకేం అర్థం కావట్లేదు రా అమ్మ నేను చచ్చిపోయినంత అమ్మ నేను చచ్చిపోయినంత ఒట్టు నిజం చెప్పు నిజం చెప్పరా నేనే చచ్చిపోతున్నా Oh god, what is 
the blood like this? Christy, where are you? Why are you not coming to my marriage? Chakri, please listen to me. Please, oh God, you you have, have blood cancer. cancer. What? You have blood 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 cancer. What? Maximum, maximum rent more than eleven. Te. ఇది ఎలా చెప్పాలో తెలియక చెప్తే నువ్వేమైపోతావు అమ్మేమైపోద్దు లక్ష్మి ఏమైపోద్దు అని భయపడి పారిపోయింది నాన్న పారిపోతున్నా నాన్న నాన్న బానే ఉన్నావు కదరా భయపడకు అమెరికా వెళ్దాం మన ఆస్తంతో పెట్టేద్దాం నీకు నా ప్రాణం అడ్డిస్తానరా అక్కడ పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ నేను డాక్టర్ నేనన్న దీనికి మందు లేదు నీవు వంద కోట్లు ఆస్తి నన్ను వంద నిమిషాలు కూడా బతికించలేవు నాన్న ఏడవద్దు నాన్న ప్లీజ్ నువ్వు ఏడుస్తుంటే నాకు ఏడు వచ్చేస్తుంది నాన్న ఇందుకే ఇందుకే మీకు చెప్పకుండా వచ్చేసింది అందరూ చచ్చిపోతావు నాన్న నువ్వు చచ్చిపోతావు నాన్న కాకపోతే నేను కొంచెం ముందు వెళ్ళిపోతాను అంతే పెళ్లి దగ్గర నుంచి వచ్చేసానా ఇదిగో ఈ కాలనీ దగ్గర అయిపోయాను ఇక్కడ అందరూ మంచి వాళ్ళు నాన్న చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ లైఫ్ ని నరకం చేసుకుంటున్నారు ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం చావు నాన్న దీంతో పోల్చుకుంటే వీళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ ఏ పాటివి నవ్వొచ్చింది నాన్న సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టి అందరినీ ట్రీట్ చేద్దాం అనుకున్నా నా దగ్గర అంత టైం లేదు కదా వీళ్ళదే ఒక రోగమే నాన్న సైకలాజికల్ అందుకే ట్రీట్మెంట్ మొదలెట్టాను నేను చచ్చిపోయేలోకు ప్రపంచంలో కొంతమంది నన్ను నవ్విస్తాను నాన్న ఈ నవ్వు నువ్విచ్చిందే నాన్న నీదే నువ్వే అడ్డమే నాన్న నీకు ఏడుపు సూట్ అవుదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవట్లేదు నాన్న మళ్ళీ మళ్ళీ నీకే పుడతాను నేను వదలు నాన్న ధైర్యంగా ఉండదు అమ్మనే లక్ష్మి నువ్వే చూసుకోవాలి లక్ష్మి లక్ష్మి నన్ను మర్చిపోవాలి నాన్న తను వేరే పెళ్లి చేసుకో నువ్వే దగ్గరుండి వేరే పెళ్లి చేయాలి నా చావు గురించి లక్ష్మికి ఎప్పటికీ తెలియకూడదు నాన్న
Nana? 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 Call like Namaskaram bit. Hey. Pillo, pillo, and Goro just now, Gada? Yam man and Pillages Kunedi. Lakshmi Kuda. Okay, na? He cooks at Chubidani? Tondra Pillar Bottle Jay. Oh, Lakshmi. My father, darling. This name is Lakshmi. Hi! My darling, my darling, I'm so proud of you. I'm going to do a job. Is that right? Oh, I'm afraid. I'm afraid I'm going to die. Okay. I'm going to die in the world and I'm going to die in the world. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. ना कि हमें इंटे चाला इस्तो इम्ने पढ़ लियो स्कूल कन्नी कन्या इंचेन वारानिक उपकसर वीकली वंस संडे ओके ना ओके उन्चु कुंटन कीप ला ओके बेबी कूल नी पोजीशन ना कर दोएन नी कू नेन तप्प वेरे गतलेद नन्नु तप्प इंगी अव्वने उन्च कोले बोत ना ओके सैटरडे संडे टू डेज ओके ना चे नूबु देने तो तेरे के तेरे ना किंतु को नूबु देने पहले चीज कुंडे ना किंतु को नीलाडी वार नहीं मालूम इस तो पटा नहीं टेने ना कु ना मेरे आसे हो चीज संडे
నాకు నలభై లక్షలు కావాలన్న తాతయ్య గారికి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఒక్క పని మిగిలిపోయింది అన్న లక్ష నువ్వు లండన్ వెళ్ళిపోతున్నావా అవును బాబే నాకు ఇక్కడ ఉండాలనిపించడం లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను చక్రం గురించేగా వాడు మర్చిపోమా వాడు పెద్ద నేనున్నాను కదా వాడికన్నా మంచోటి దయచేసి నన్ను ఆపద్దు నేను వెళ్ళిపోతాను లక్ష్మి ఐఎమ్ సారీ రా ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ రా నాకేం చాలా అర్థం కావట్లేదు నాకేదో శని పట్టుకుందిరా శని ప్లీజ్ ఫర్గే మీ నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను రా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోకు ఈశ్వరా అలా అంటానని నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసావు కదా పూర్ లక్ష్మి నేను రాత్రి అంతా ఆలోచించాను పాప అనిపించింది అన్యాయం అనిపించింది అందుకే నీకు ఒక ఫెస్టివల్ ఫ్రెష్ ఆఫర్ వీక్లీ టూ డేస్ కాదు ఫ్రైడే సాటర్డే సండే త్రీ డేస్ అ వీక్ పెళ్లి చేసుకొని వేరే ఇంట్లో పెడతాను మామయ్య కాలనీ లక్ష్మి కూడా ఒప్పించాను నీకు ఓకేనా ఒకప్పుడు ప్రేమించాను కదా వీక్లీ త్రీ డేస్ ఓకేనా స్టాప్ ఇట్ ప్లీజ్ దయచేసి ఇంకా దిగ్గజాలు నువ్వెంత రోగ్వి అని అనుకోలేదు నువ్వు తప్పితే నాకు ఇంకా గతి లేదంటున్నావు కదా విత్ టెన్ డేస్ నీకంటే గొప్పోడిని నీకంటే డబ్బున్న వాడిని నీకంటే చదువుకున్న వాడిని నీకంటే మంచి వాడిని నేనంటే పడి చచ్చేవాడిని పెళ్లి చేసుకుని నీకు చూపిస్తాను జస్ట్ యూ వే చక్రం ఇక్కడే ఉండు మళ్ళీ పిరికి వాడిలా పారిపోకు ధైర్యం ఉంటే ఇక్కడ ఉండు నేనేంటో నీకు చూపిస్తాను డైలోల్ కాదు చేసి చూపించు ఇక్కడే ఉంటాను నువ్వు బాగుపడవు రా దేవుడు బలుకుందాను బాబా ఇదప్పటి నుంచి ఈ చుట్టూ కుక్కలా తిరిగినందుకు మంచి బాబు చాలా మంచి బాబు తిట్టావు బాబా
ప్రాణం లేచొచ్చిందమ్మాకి మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అమ్మా పాపాడికి అక్యూడ్ లుక్ ఏమే అని బ్లడ్ క్యాన్సర్ లే కోటి మందిలో ఒక్కళ్ళకి వస్తుంది సరిగ్గా నేను పిల్లి డ్రెస్ వేసుకుందాం అని వెళ్ళానా ఫోను అర్జెంట్ గా రమ్మని మీకు చెప్తానేమో పెళ్లి గిళ్ళి అని ఆపేస్తారు అందుకే పారిపోయాను పెళ్లి అయితే అవుతుంది కాని ప్రాణం ఆదు కదమ్మా అయ్యో పాప ఇప్పుడు అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు బానే ఉన్నాడులే కాని ఎక్కువ కాలం ఉన్నాడు ఎదుగొచ్చిన బిడ్డ పోతే ఎంత కష్టమో తల్లిదండ్రులకి లక్ష్మి ఉంటే అవును అన్నయ్య లక్ష్మి ఏరి లక్ష్మి లక్ష్మి చెప్పనమ్మా మనం కలిసినప్పుడు నాకు వేరే అమ్మాయితో సంబంధం ఉంది అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటా నువ్వు తుత్తినా దానికి పెద్ద ఫీల్ అయిపోయి చెప్పుకుని లన్న వెళ్ళిపోయింది తెంగరి గుచ్చి అమ్మాయి పనులు అన్ని చేస్తుంటావు ఇప్పుడు ఎలాగండి నేను కదా లన్న వెళ్తున్నాను కదా వెళ్ళి లక్ష్మి కాళ్ళు గడ్డం పట్టుకుని డైరెక్ట్ గా మన ఇంటికి తీసుకొచ్చేస్తాను కదా నాన్న పదండి వెళ్దా నువ్వెక్కడికి నువ్వెన్నే వెళ్ళి పెళ్లి పనులు చూసుకో నేను లక్ష్మి తీసుకొచ్చేస్తాను చెప్పాను కదా అవునులే బోల్డ్ అని పనులు ఉన్నాయి నేను అన్నయ్య కూడా చెప్పి పంపించాను పొద్దున్నే నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ పనులు చూడు నేను వీళ్ళతో వచ్చేస్తాను అది సరే అన్నం పెట్టవా మాటలతో చెప్తాను నువ్వెళ్ళి పెళ్లి పనులు చూసుకో నేను వెళ్ళి లక్ష్మి తీసుకొచ్చేస్తాను ఓకే అమ్మా నిజంగా వస్తావు కదా మళ్ళీ పారిపోవు కదా ఎప్పుడు పారిపోతాను ఏంటి అలా వెళ్ళి వచ్చేస్తాను అంతే నువ్వు రాకపోతున్నాను పిచ్చకిందా నమ్మకోలేదా సరే నేను చచ్చినంత తొట్టు చావు గురించి మాట్లాడుతున్నావు వీడా మొన్న కదా గుద్దేశాడు వాడేందుకు నువ్వేలు నేను ఈ రోజు ఎల్లుండి వచ్చేస్తాను కదా నాన్న ఎందుకు పెళ్లి పనులు చూసుకోవాలి కదా చెప్పమ్మా నాన్నకు నువ్వు అంటే బొత్తుకు నేను ఉంటాను రా నీతో అమ్మ జాగ్రత్త సరే నాన్న జగమంత కుటుంబం ఏకాకి జీవితం నా దగ్గర ఎక్కువ టైం లేదు కదా నేను చచ్చిపోయే లోపు వీలైనంత ప్రపంచాన్ని నవ్వించాలి అందరినీ హ్యాపీగా ఉంచాలి 
ఏడుస్తున్నావా చచ్చ నేనెక్కడికి వెళ్ళిపోవట్లేదు నీతోటే ఉంటాను నీ జ్ఞాపకంగా నీ కళ్ళలోనే ఉంటాను నిన్నే చూస్తూ నువ్వెప్పుడన్నా ఏడ్చావనుకో నీ కన్నీటిలో కరిగిపోయి కింద పడిపోతా నువ్వెప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి నువ్వెప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నావు అనుకో నేను అక్కడి నుంచి చూస్తూ నేను నవ్వుతాను ఓకే స్మైల్ 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 గుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఓకే బాయ్ జగమంత కుటుంబం నాది బాయ్ కాకి జీవితం నాది జగమంత కుటుంబం నాది జీవితం నాది సంసార సాగరం నాదే సమాయం నాదే జగమంత కుటుంబం నాది ఏ కాకి జీవితం నాది హలో ఎవడున్నాడు ఒప్పుకోండి అన్నా ఓ పని చేయండి వాడు మీరు చంపేయండి ఆ తర్వాత మీరు చచ్చిపోండి నా సంగతి ఏముందిలే ఇక్కడ నాకు ఇద్దరున్నారు చంపేస్తాను నన్ను ఎలాగ చచ్చిపోతాను టికెట్స్ మంచు ఎడారిలో మల్లెల దారిలో మంచు 
అలా దొరికిపోయాడు గుర్తు లేదు సార్ ఈ జాబు లో గత ఇరవై ఏళ్ళుగా నవ్వడం ఇదే మొదటిసారి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నవ్వు వాల్యూ ఏంటో చెప్పారు ఇది నా కొడుకు నాకు నేర్పాడు అయ్యో బాబాయ్ మీకు మీ కొడుకు నేర్పాడా సార్ ఆయన ఎక్కడుంటారు సార్ ఇదో ఇక్కడ అరే అలా అయిపోయారేంటండి అందరూ చచ్చిపోతాం మీరు చచ్చిపోతారు నేను చచ్చిపోతాను కానీ మా వాడు కొంచెం ముందు పోయాడంతే బ్రతికినంత కాలం నవ్వుతూ బ్రతకాలి నవ్విస్తూ బ్రతకాలి ఆ నవ్వు విలువ పెంచేలా బ్రతకాలి ఇది కూడా నా కొడుకే నేర్పేసింది జగమంత కుటుంబం నాది 